இந்த உலகில் உள்ள புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கும் முரண்பாடான கேள்விகளுக்கும் விஞ்ஞானமும் அறிவியலும் தான் நமக்கு பதில்களை தந்து கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக கடந்த இரண்டு நூற்றாண்டுகளாக கற்பனையிலும் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு விஞ்ஞானம் வளர்ச்சி அடைந்து விட்டது இவ்வளவு வளர்ச்சி அடைந்த பின்னரும் கூட மக்களால் கேட்கப்பட்ட சில முரண்பாடான கேள்விகளுக்கு அறிவியலாலும் இன்று வரை விடை காண முடியவில்லை இது போன்ற சில வியக்கத்தக்க கேள்விகளை பற்றி இந்த காணொலியில் பார்ப்போம் ட்ரீம் சில நேரங்களில் நமக்கு ஏற்கனவே நடந்த நிகழ்வுகளும் நடக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படும் நிகழ்வுகளும் கனவாக வரும் ஆனால் ஒரு சில நேரங்களில் நாம் இதுவரை பார்த்திராத இடங்களோ அல்லது உருவங்களோ கூட நம் கனவில் தோன்றிய சம்பவங்களும் நிகழ்ந்திருக்கும் இதற்கும் ஒருபடி மேலாக நம் கனவில் தோன்றிய நிகழ்வுகள் அதன் பிறகு உண்மையாகவே நடந்ததற்கும் சான்றுகள் உள்ளன ஆனால் நமக்கு ஏன் ஒவ்வொரு முறையும் இது போன்ற வித்தியாசமான கனவுகள் வருகிறது என்பதை யோசித்ததுண்டா இதற்கான விடையை அறிவியலாலும் விளக்க முடியவில்லை இனி வரும் காலத்தில் பிரெயின் இமேஜிங் டெக்னாலஜியை நாம் காணும் கனவுகளை மற்றவர்கள் நேரடியாக பார்க்கும் அதிசயம் கூட நிகழலாம் ஆனால் அன்று கூட மனிதன் ஏன் கனவு காண்கிறான் என்பதற்கு விடை கண்டறிவது கடினம்தான் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் லைஃப் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பூமியில் உள்ள நாம் மட்டும்தான் தனிமையில் வசிக்கிறோமா என்ற கேள்விக்கு விஞ்ஞானிகளிடம் பதில்கள் இல்லை குறிப்பாக வேற்று கிரக வாசிகள் உண்மை என்பதற்கும் பொய் என்பதற்கும் அதிகாரப்பூர்வமான ஆதாரங்கள் அவர்களிடம் இல்லை நமது பால்வழி அண்டத்தில் கிட்டத்தட்ட நான்காயிரம் கோடி கோள்களில் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு ஏற்ற சூழ்நிலை உள்ளதாம் அவற்றில் மனிதர்களோ அல்லது மற்ற உயிரினங்களோ வாழ எந்த அளவிற்கு வாய்ப்புள்ளதோ அதே அளவிற்கு உயிரினங்களே தோன்றாமல் இருப்பதற்கும் அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன எனவே வேற்று கிரக வாசிகள் உண்மையா பொய்யா என்ற கேள்விக்கு பதில் கண்டறிய ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு இன்னும் பல நூற்றாண்டுகள் கூட ஆகலாம் லைஃப் ஆப்டர் டெத் இறப்பு என்றாலே நம் மனதில் தோன்றும் ஒரே பயம் நமது முடிவு இதுவா இல்லை இதற்கு பிறகும் இன்னொரு வாழ்க்கை உள்ளதா என்பதுதான் இதற்கான பதிலையும் அறிவியலால் விளக்க முடியவில்லை என்பதே உண்மை இந்த கேள்விக்கு விடையாக இறப்பின் விளிம்பை தொட்டு மீண்டவர்கள் சொல்லும் அனுபவங்கள் கூட ஒன்றுக்கொன்று பொருந்தாத வகையில் வெவ்வேறாக உள்ளது உண்மையில் நமது உடலை விட்டு உயிர் பிரிந்தாலும் அது மரணமில்லாமல் தொடர்ந்து வாழ்கிறது என்ற நம்பிக்கையே இறப்பை கண்டு அஞ்சிடும் பலருக்கும் மரண பயத்திலிருந்து வெளிவர உதவியாய் உள்ளது சோலார் சிஸ்டம் சூரிய குடும்பத்தில் மொத்தம் எத்தனை கோள்கள் உள்ளது என்பதும் விஞ்ஞானிகளுக்கு முரண்பாடான ஒன்றுதான் நாம் படிக்கும் காலத்தில் சூரிய குடும்பத்தில் மொத்தம் ஒன்பது கோள்கள் உள்ளது என்றவர்கள் தற்போது புளூட்டோவை நீக்கிவிட்டு வெறும் எட்டு கோள்கள் தான் உள்ளது என்கின்றனர் எனவே சூரிய குடும்பத்தில் உண்மையில் எட்டு கோள்கள் தான் உள்ளதா இல்லை அதைவிட குறைவாகவோ அதிகமாகவோ உள்ளதா என்ற கேள்வியும் எழுகிறது பொதுவாக சூரிய குடும்பத்தில் இரண்டு முக்கிய பகுதிகள் உள்ளது முதலில் உள்ளது சூரியனுக்கும் புதன் கோளுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி இந்த பகுதி மிகவும் வெளிச்சமாக இருப்பதால் இங்குள்ள கோள்களை துல்லியமாக கண்டறிய முடியும் ஆனால் இரண்டாவதாக உள்ளது நெப்பியூன் கோளின் சுற்றுப்பா வெளியே உள்ள பகுதி இந்த பகுதி மிகவும் இருட்டாகவும் விண்கற்கள் அதிகமாகவும் இருப்பதால் இங்கு இருக்கும் கோள்களை துல்லியமாக கண்டறிய முடியாது குறிப்பாக சூரிய குடும்பத்திற்கு எல்லையில் உள்ள குயிப்பர் பெல்டில் இன்னும் சில கோள்கள் இருப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் மிகப்பெரிய இடைவெளிகளும் உள்ளது இங்குள்ள கோள்கள் வியாழனை விடவும் அளவில் பெரியதாக இருக்கலாம் எனவும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றனர் டீப் ஓஷன் ஆழ்கடலில் என்ன இருக்கிறது என்பதும் நீண்ட வருடங்களாக விஞ்ஞானிகளுக்கு புதிரான ஒன்றுதான் உலக நிலப்பரப்பில் நான்கில் மூன்று பங்கு கடல் தான் என்பதை நாம் சிறு வயதிலேயே படித்துள்ளோம் அவ்வளவு பெரிய கடலில் மனிதன் முழுமையாக ஆராய்ந்தது ஐந்து சதவீதம் மட்டுமே மீதமுள்ள தொன்னூற்றி ஐந்து சதவீதம் கடல் பகுதியில் என்னென்ன வகை தாவரங்கள் உள்ளன எவ்வளவு பெரிய உயிரினம் வாழ்கின்றது என்பது அனைத்தும் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு புரியாத ஒன்றாகும் குறிப்பாக உலகின் மிக ஆழமான மரியானா ட்ரெஞ்ச் கடல் பகுதியினுள் மனிதன் இதுவரை நான்கு முறை மட்டுமே சென்றிருக்கிறான் அதுவும் முழு ஆழம் வரை செல்லாமல் சில கிலோமீட்டர் வரை மட்டுமே இதனுள் செல்ல முடிந்தது ஒவ்வொரு முறை சென்ற போதும் வேறெங்கும் இல்லாத பல வித்தியாசமான உயிரினங்களையும் கண்டுபிடித்துள்ளனர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு இந்த கடல் பகுதிக்குள் சென்றபோது கூட ஒளிரும் தோற்றமுடிய ஒரு ஜெல்லி ஃபிஷை கண்டறிந்தனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கோலிவுட் டாக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க